Scorpi, Scorpion, mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Pardon, il y a quelqu'un qui m'a appelé en même temps. <rire> euh, on se retrouve pour notre guidance, votre guidance, notre guidance. Voilà. Euh, pour, euh, pardon, il ouais, faut que j'arrête ma folie, pour euh, le mois de juin 2021. Voilà, donc comme d'habitude, je me suis fait mon petit pense bête, tu me connais, n'est-ce pas euh, N'hésite pas à aller regarder donc, ton signe lunaire et ton ascendant pour avoir des compléments d'information ou des informations supplémentaires. Car comme je le dis tous les mois, sans exception, ce sont des guidances générales. Donc tu l'adaptes à ta situation, tu prends ce qui résonne en toi, tu ne prends pas ce qui ne résonne pas, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Voilà, donc du coup, en allant voir ton signe, euh, ton signe lunaire et ton ascendant, tu pourras avoir des informations supplémentaires par rapport à ce que tu vis toi. Voilà, euh, bien entendu je fais ce taroscope, enfin bien entendu non en fait, parce que tout le monde ne le fait pas, je fais ce taroscope semaine par semaine, donc tu pourras euh, du coup y retourner chaque semaine pour voir à quelle sauce tu vas être mangé. Si tu souhaites une guidance personnelle, un nettoyage de mémoire karmique, souscrire à notre pack guérison d'âme avec Angélique Péris, où du coup euh, elle te fait une lecture d'âme en montant dans tes annales akashiques, et ensuite moi je m'occupe justement de t'aider à enlever euh, les mémoires karmiques qui te sont bloquantes, euh, tu peux aller sur mon site dont tu as le lien sous de, euh, sous dessous, voilà, hein, le lien sous dessous à toi, mon site à sous dessous, voilà. Euh, Vanessa Spirituel, E2LES.com. Tu pourras également te fournir mon merveilleux oracle Mer Merlin que j'ai créé spécialement pour toi, mon petit chat, sur les relations amicales, amoureuses, bah, les relations, quoi. Voilà, et ce sont des cartes messages, donc tu n'as pas besoin de t'y connaître en interprétation, en oracle, en tarot, en quoi que ce soit. Tu tires ta carte, tu as le message direct, il n'y a pas à tortiller du boule pour euh, voilà hein euh, donc voilà donc tu as le lien sous cette vidéo pareil si tu es intéressé euh, par le superbe stage qu'on va faire Thomas et moi à propos de la confiance en soi en août 23 24 25 août euh, tu n'hésites pas à m'envoyer un mail j'ai presque finalisé la plaquette je suis désolée je n'ai vraiment 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 pas eu le temps j'ai eu un emploi du temps de dingue d'ailleurs pour ceux qui sont déjà abonnés vous avez bien vu que bah, vous ne m'avez pas vu <rire> pendant tout le mois de mai en dehors des taroscopes n'est-ce hein, pas donc voilà vous m'avez grave manqué je vais essayer d'être plus présente ce mois-ci mais franchement je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit parce qu'en ce moment c'est vraiment vraiment la course donc euh, voilà ensuite oui je mets en place un jeu à partir de tout de suite, là, maintenant, right now, d'accord Et ce sera pour tout le temps. En fait, à partir de maintenant, je vais regarder quelle vidéo, donc quel signe. Franchement, les scorpions, je compte sur vous. Il hein. faut qu'on montre, tu vois, on, on montre le, le pouvoir, quoi. Donc, le signe qui a le plus de vues, d'accord Je choisis, du coup, la vidéo du signe qui aura le plus de vues, en taroscope, hein, je parle. Euh, et du coup, je, je, je ferai ça avec les commentaires et je choisirai chaque mois une personne qui gagnera une guidance personnelle avec moi, gratuitement, bien entendu. Donc, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter, n'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette. Euh, voilà, n'hésitez pas vraiment, à vous en parler autour de vous, etc. Plus on sera de fous, plus on rira et plus vous aurez de chance aussi pour, euh, pour, être, pris, pour être tiré au sort, n'est-ce pas Donc euh, voilà, Donc j'ai fait ma petite pub hein, pour ceux que, à qui ça plaît pas. Bah, pff, voilà, c'est la vie, mon petit. Euh, je vais passer mon petit coup de gueule comme sur toutes les vidéos de ce mois-ci. Je suis navrée. En fait, ça va être rapide hein, parce que vous savez, j'aime pas quand, quand, quand ça traîne en longueur. J'en ai marre des gens qui se plaignent. Voilà, donc si t'es là pour te plaindre, va ailleurs, s'il te plaît. Fais-nous tous gagner du temps et de l'énergie, hein, aussi bien toi que moi, que les abonnés, que voilà. Euh, je ne pense sincèrement pas être la seule personne qui fasse des vidéos qui pense ça. Après, peut-être que je suis la seule qui le dise. Donc, je parle vraiment euh, en mon nom, certes, mais euh, en le nom euh, des personnes qui le pensent également. Franchement, si t'es pas content, si t'aimes pas ce qu'on fait... Euh... Si, si ça te dérange qu'on fasse de la promotion pour nos prestations, sachant que toutes les vidéos qu'on fait, on les fait gratuitement. Euh, si ça te dérange qu'on parle de telle ou telle chose, va ailleurs, va regarder des vidéos euh, rigolotes ou euh, va regarder des vidéos de, de chats qui font la roue. Ou... Je, je sais pas, je m'en fous. Mais s'il te plaît, euh, ne saoule personne. Voilà. Hein euh, garde ta fréquence basse pour toi. Et comme ça, on sera tous très bien, tu vois. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Je bois un peu et puis euh, après, on passe à l'énergie principale pour toi, pour moi, pour nous, les scorpions. Ouh, il était bien chaud. Allez, c'est parti. On va voir à quelle sauce on va être mangé. Je crois que je suis de travers, là. Hein. Je suis désolée. De toute façon, vous allez me regarder comme ça, tu sais. 
Désolée si c'est le cas. Et j'espère, euh, hier j'ai vu que euh, ce que j'avais posté du coup c'était à l'envers. Je sais pas trop pourquoi. Donc là j'espère que je suis à l'endroit. J'ai l'impression que oui, mais en même temps hier je ne l'ai pas remarqué. Alors euh, écoute, on verra. Ce sera la surprise du chef, n'est-ce pas Allez, je me concentre. Énergie principale pour le mois de juin pour nous les scorpions, les scorpions, scorpions. Alors, mon frère, l'énergie principale euh, pour ce mois-ci est la grande aventure. Prendre un risque, prendre l'initiative. Bon, donc pas de routine pour nous ce mois-ci, j'ai l'impression. Hein pas de routine pour nous. Donc, comme je fais depuis le mois dernier, je vais canaliser pour voir ce qu'ils ont à nous dire par rapport à cela, n'est-ce pas Vous, les scorpions, avez tendance à foncer d'un côté, mais à avoir peur d'un autre. J'avoue, je vais peut-être être coupable. Attends, parce que ça me... Ça me... Bon, attends, je vais pas bouger. Pardon. Du coup, parfois, ça vous freine et parfois, ça vous fait euh, vous auto-mettre en échec. C'est-à-dire que vous partez vers quelque chose en vous disant « Ouais, c'est bon, j'y vais, j'y vais !» Sauf qu'en même temps, vous avez votre confortus et votre mental et votre, vos, 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 vos mémoires karmiques, vos mémoires transgénérationnelles, etc. qui font que vous y allez d'un côté, mais que d'un autre côté, en fait, tu as une espèce de partie de toi qui, tu vois, qui recule, qui va de l'autre côté. Et aujourd'hui, il est temps de prendre des risques et de les prendre pour de vrai. Par exemple, si on t'a proposé, si ton homme ou ta femme, ou voilà, peu importe, t'a proposé d'emménager, euh, ton premier réflexe, potentiellement, va être de te dire, ok, alors je vais emménager avec lui, ok, euh, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon appartement en sous-location. Comme ça, si demain, il y a le moindre souci avec cette personne, eh ben c'est pas grave, parce que je pourrais me retourner, parce que j'aurai quand même mon appartement en sous-location. Tu vois ce que je veux dire donc euh, voilà, c'est l'exemple qui, qui m'envoie. <rire> Aujourd'hui, c'est le grand saut. Ce mois-ci, c'est le grand saut. Ce mois-ci, il serait bon pour la majorité d'entre vous de tenter la grande aventure, de vous lancer, d'y aller en confiance. Nous savons que cela vous fait peur, pour beaucoup. Nous savons que beaucoup d'entre vous, Scorpion, avaient beaucoup souffert. Nous savons que vous avez vécu des choses qui ne sont pas forcément faciles, que cela soit en termes familial, en termes euh, amical, émotionnel, euh, parfois euh, le tout. Pour autant, vos peurs ne vont pas vous aider à avancer, bien au contraire, elles vont vous retenir là où vous êtes. Et du coup, vous risquez d'avancer dans votre vie, certes, mais pas autant que vous le devriez. Donc aujourd'hui, même si vous avez peur et même si voilà, une partie de vous va être en train de crier en entendant ça, lancez-vous à fond. Bon bah ok les gars. Ok, ok. Bon, moi, pour le coup, je vous avoue, ça me parle grave. Donc vous me direz en commentaire si vous, ça vous parle ou pas. Mais en tout cas, perso, euh, ça me parle beaucoup. Voilà. Donc, je suis un peu émue, vois-tu Allez, on va voir euh, qu'est-ce qui sort et qu qu'est-ce qu que je dois te dire, mon Scorpi Scorpion. Ok, Scorpi Scorpion, j'ai mis une parenthèse. En fait, ils m'ont fait arrêter avec, ce... avec euh, les 77. Euh, et ils m'ont fait prendre... Euh, J'avais un, un autre oracle à côté, euh, pas du tout pour nous en plus, rien à voir, quoi. Euh, les gardiens de la lumière. Donc, euh, écoute, apparemment, je vais devoir nous sortir euh, une carte... Et apparemment, lire le livret. Bon, on va voir. J'ai l'impression que ça va être une guidance très freestyle pour nous. Hein. Je, tu vois Pas forcément comme d'hab. Beaucoup trop. Ok, on prend les deux. Alors, alors Saint-Germain, libération du karma. <rire> Sans blague avec ce que je viens de te dire. Ouh, eh, ils sont ouf. Ils sont... Vous êtes... C'est génial. Dépasser les traumatismes. Créer votre propre chemin. Faites de la place pour la bonne énergie. Eh, J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Allez, euh, on va voir. Je crois que c'est en train de venir. Donc, on va essayer de vite trouver la signification de cette carte pour que je ne m'affiche pas devant vous à pleurer comme un gros caca. <rire> Alors, description, Saint-Germain est né en France au XVIIIe siècle et on dit qu'il reçut une nouvelle identité parce qu'il était l'enfant chéri de deux personnes très puissantes. 
Il avait une bonne éducation et côtoyait la royauté. Il s'intéressait beaucoup à la magie, à l'alchimie et, et au cosmos. Il était capable de faire de vrais miracles et de transformer le plomb en or. Maintenant, il nous aide à dépasser les limites sociales pour nous connecter aux bonnes personnes pour le meilleur. C'est toujours un maître alchimiste capable de nous aider à changer ce qui est en plomb dans nos vies en quelque chose de plus doré. Je suis désolée, je crois que je vais craquer. Hein <rire> Sa flamme jumelle est Lady Portia. Et il est le, euh, le gardien de la flamme violette. J'arrive pas bien à, à voir là du coup. La puissante retraite énergétique où nous pouvons euh, libérer notre karma. Message associé. Le karma est la loi spirituelle de cause et d'effet. Nous expérimentons de nombreux niveaux de karma. Nous en héritons de notre famille et des gens que nous aidons à sortir des problèmes qu'ils se créent. Saint-Germain est présent en ce moment pour nettoyer votre énergie afin que vous cessiez de porter le poids du monde ou celui de vos proches sur les épaules. Sentez qu'un ancien schéma quitte votre vie et libère de l'espace pour attirer quelque chose de meilleur. Visualisez-vous entouré d'une cape d'un violet éclatant pour libérer le karma dont vous n'avez plus besoin. Voilà mon petit chat. Ensuite... Kalima, affrontez la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Je ne sais pas si je t'avais montré Saint-Germain ou pas, mais je vais, je vais te montrer en espérant que du coup, entre-temps, j'y verrai un peu plus clair. Voilà. N'hésite pas à faire une petite capture d'écran et à garder ça ce mois-ci, vois-tu. Euh, et ensuite, donc, Kalima, affrontez la peur. Des changements spirituels majeurs se déroulent. Voici votre chance de décoller. Voilà, voilà, je vais te lire la carte, mon petit Scorpi Scorpion. Je suis désolée, hein. Euh, je suis complètement troublée, elle fait n'importe quoi la copine. Kalima, voilà. Kalima est la déesse hindoue de la mort et de la renaissance. <rire> elle met fin au cycle périmé pour que nous puissions goûter à la transformation. C'est une image puissante, forte, ardente et fougueuse du divin, du divin féminin. Beaucoup en ont eu peur, mais c'est une énergie maternelle et par conséquent complètement bienveillante. Elle est comme une mère qui s'acharne à protéger son enfant du danger. Son énergie est sombre comme le ciel nocturne, mais elle consume la peur pour ne laisser que l'amour. Elle est la flamme jumelle du dieu Shiva, dont elle a anéanti l'ego, dit-on, afin qu'il puisse révéler sa vraie nature aimante. Message associé, voici venu le temps de regarder vos peurs en face et de vous en éloigner. La peur n'est qu'une énergie et l'énergie peut se transformer. Je suis désolée. Puis j'ai pas de mouchoir, alors c'est génial. Je ne vois rien. Ok, je suis désolée. Je vais accélérer, je vais mettre de côté là parce que je vois rien. Je vais accélérer, prendre un mouchoir, euh, me moucher, nettoyer mes yeux vite fait et je vous reprends. Désolée. Ok, alors euh, je pense que ça va un peu mieux. Euh... Bon, je reprends message associé. Voici venu le temps de regarder vos peurs en face et de vous en éloigner. La peur n'est qu'une énergie et l'énergie peut se transformer. C'est certainement une expérience assez intense parce que la personnalité humaine est tellement conditionnée qu'elle peut être utilisée pour opérer avec la peur présente. Quand celle-ci se retire, il reste une impression de vide, mais cela crée un espace pour accueillir l'amour et les miracles. Vous êtes maintenant rempli de courage, du courage de l'esprit pour passer de cette phase de votre vie à la suivante. Ayez confiance dans, le, dans ce processus et faites appel à Kalima pour vous aider à abandonner vos peurs et à entrer dans un espace de force, de courage et de détermination. Bon ben voilà. Écoute, tu me diras si toi aussi tu te sens concerné ou si en vrai ils ont envoyé des messages que pour moi. Je pense pas hein, parce que normalement ils me les envoient directement. Ils me disent « Oui, mais parfois, tu ne nous écoutes pas. <rire> » Ouais, je suis humaine, en fait. Voilà, comme toutes les personnes qui nous regardent. Donc, euh, donc voilà, donc j'avoue, moi, je suis grave une fonceuse sur plein de choses. Mais tout ce qui va être relationnel et tout, euh, je suis pleine de peur. Et, euh, et voilà. Et là, j'avoue que je suis à une phase de ma vie où il va y avoir du changement. D'ailleurs, je vous annonce que je vais déménager. <rire> euh, donc, je vais essayer de pouvoir faire les vidéos malgré tout. Ne hein, vous inquiétez pas, mais... Euh... Il va y avoir du changement de décor, du coup, euh, en juillet. Et euh, du coup, là, je suis, je suis à fond euh, là-dedans, dans euh, « Putain, bah oui, mais en fait, je flippe, quoi. C'est génial, mais je flippe. » Donc, euh, voilà. Bon, c'est bon, on peut... 
Ok, alors écoute, ils veulent que je prenne celui-ci. Ça fait longtemps en même temps que je n'ai pas pris l'oracle des énergies, donc euh, allons-y. Euh, C'est pour l'énergie principale Ben non, on te l'a déjà prise. Ok. <rire> ils sont, euh, franchement, ils sont euh, aussi insolents que moi. J'ai l'impression que nos guides, ils sont un peu à notre image. C'est assez chelou. Genre, si t'as de l'humour, ils en ont. Si, si t'es un peu condescendant, ils le sont un peu. Euh, mais euh, tu sens grave de l'amour, hein, mais... Euh, mais, euh, mais ouais, à l'endroit, à l'envers À l'endroit, ok. Ok, alors, euh, ils, nous, ils nous mettent la carte de l'abondance en éclosion. Et je pense qu'ils me disent qu'il faut encore que je canalise, n'est-ce pas Le chemin que vous apportez pour la majorité des scorpions euh, est le bon chemin pour vous. Donc, bien entendu, on vous, avait, on vous a déjà dit qu'il qu'il serait bon de, de vous départir de vos pères, n'est-ce pas Mais nous vous mettons cette carte-là pour que vous vous rendiez compte que vous êtes vraiment sur votre chemin. Pour vous rassurer, vous rassérénez. Rassérénez Rassénérez Je vérifierai dans le dictionnaire. Alors, croyez-y. Croyez en vous, croyez en votre destin, même si effectivement, pour beaucoup, vous aviez... Euh, un bagage karmique qui était un norme, énorme, un bagage transgénérationnel énorme, etc. Beaucoup d'entre vous ont fait beaucoup de travail. Bien entendu, il serait bon de continuer. Ils sont mignons, ils disent c'est valable pour toi aussi, Vanessa. <rire> Merci les gars, je ne savais pas. Continuez dans cette démarche de progresser, continuez dans cette démarche d'essayer de, euh, d'être euh, chaque jour euh, des meilleures versions de vous-même par rapport à la veille, en fait. Vous n'atteindrez jamais réellement la meilleure version de vous-même. Parce qu'en fait, il y a toujours moyen de progresser en quelque chose. Par contre, si vous tentez chaque jour de l'être, bah chaque, chaque jour vous serez un peu meilleur. Donc continuez dans cette dynamique pour ceux qui, qui s'y sont mis. Mais n'oubliez surtout pas que l'abondance n'est pas loin pour vous. Dans quelque domaine que ce soit. Voilà. Oui, allez. Ça y est, on passe au tirage. Allez, je vais essayer de me dépêcher en plus parce que j'ai une guidance après moi, les gars. J'ai une guidance perso, vois-tu Oh, génial. L'élévation, l'élévation. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de nuage devant moi. Je sais pas pourquoi. L'amour divin, la réconciliation. Euh, et je le sens comme... Euh, bon, pour certains, il y a peut-être de la réconciliation amoureuse ou, tu sais, amicale, fraternelle, voilà. Mais euh, je sens que pour beaucoup, c'est la réconciliation de toi avec toi, tu vois, de ton cœur, euh, voilà. Genre ton cœur en un seul espace et pas euh, mitigé entre... Euh, ok, il y a mon cœur de la peur et mon cœur de l'envie. <rire> On a le trésor ici, hein, donc euh, le trésor, le cadeau, euh, l'abondance qui arrive. <rire> On a encore un super mois. D'ailleurs, vous avez passé un super mois de mai ou pas Parce que moi, je vous avoue, j'ai passé un super mois de mai. Je n'ai pas, pas eu une minute, mais j'ai passé un super mois de mai. Donc, euh, voilà, j'aimerais bien voir votre retour aussi. Ce serait cool. Vu qu'il me semble que j'avais annoncé quand même qu'on avait un mois de fou malade. Alors, nous avons le départ, le nouveau départ. Hein, la coupure. Et la continuité. Alors... Euh, Qu'est-ce que vous voulez nous dire, là Ok, donc pour ceux qui sont justement sur un nouveau départ ou sur quelque chose de nouveau qui, qui apparaît dans, dans, dans votre vie, effectivement, c'est la coupure de quelque chose, la coupure de quelque chose que tu as déjà vécu auparavant, la coupure de, de ta vie, par exemple. Par exemple, moi, là, je vais déménager. Ok, bah c'est la coupure avec cet appartement que j'aime énormément, tu vois donc euh, voilà, sauf qu'a priori cette coupure n'est pas pour rien dans le sens où c'est pour quelque chose qui va perdurer au final, euh, tu vois avec cette, euh, cette carte, cette carte ça peut être la stagnation mais ça peut aussi être la longévité, donc euh, à pas peur, à pas peur mon chat, je m'auto-persuade aussi. Hein. On a le point d'exclamation qui sort là et en fait euh, ils ont remis devant mes yeux euh, la carte de la long longévité, n'est-ce pas Donc euh, t'inquiète pas, c'est vraiment pour quelque chose de stable en fait et c'est sûr. Ça je prends ou pas Apparemment oui. On a la coupure, tu vois, d'une autre manière. Hein, tu sais, au cas où on n'est pas compris, vois-tu, tu vois, redondance. Et derrière on a l'abondance. Donc tu vois, cette coupure va 
te mener, me mener, nous mener, mon petit scorpion, à l'abondance. Donc, euh, bon, c'est plutôt très bien, c'est plutôt rassurant. Hein. À la coupe, j'ai l'équilibre et j'ai les deux chemins, le choix, d'accord euh, Tu trouveras ton équilibre en faisant un choix. Alors, euh, ça peut être le choix de commencer quelque chose, le choix d'arrêter quelque chose. Ça peut être aussi le choix euh, de ne pas laisser tes peurs parler. <rire> hein le choix d'y aller, euh, de faire des nettoyages euh, euh, énergétiques, un truc comme ça. Euh, voilà. Un truc comme ça, quoi. Désolée, je crois que je craque complètement, là. Allez, travaille. Je fais le tirage et après, je te reprends. Nous avons la chandelle, là, le fait d'être éclairé par rapport à quelque chose. Je pense qu'il va y avoir des signes qui vont se mettre sur notre route, sur ta route, sur ma route, Scorpis Scorpion, d'accord euh, Pour mettre certaines choses en lumière, pour t'aider. Et tu vois, là, j'ai... En fait, j'ai des paquets, tu vois, un peu partout, là. <rire> j'ai des, des oracles qui traînent. Et il y en a un où, là... On a la clé, tu vois. Donc, euh, je pense que c'est pas pour rien qu'on m'a montré ça. Voilà. Qu'est-ce que je prends Je prends ça Ah bon Ok. On a la carte du secret qui sort ici. Je vais essayer d'en avoir une autre pour voir ce qu'ils veulent nous dire par rapport à ça. Derrière ça, on a la carte du savoir et la lettre. Euh, je pense que certains d'entre vous, d'entre nous, vont apprendre quelque chose qu'ils qu ne savaient pas auparavant. Hein. Quelque chose qui était resté secret, qui était caché, qui était tu. Bien entendu, mon esprit tordu de scorpion me fait tout de suite penser à l'infidélité, n'est-ce pas <rire> Voilà. Parce qu'on a du mal avec l'infidélité, hein Normalement, les scorpions, on... l'infidélité, le mensonge, <rire> ça nous rend ouf, hein euh, on a la porte là, la porte, l'opportunité, l'ouverture vers quelque chose. Euh, Peut-être que le fait d'apprendre justement quelque chose, même si c'est quelque chose qui te paraît négatif, va euh, t'aider euh, en t'ouvrant nouvelle, de nouvelles perspectives. Nous avons la carte de l'enfant qui sort ici, donc potentiellement le nouveau projet euh, que, voilà, que tu veux mettre en place, n'est-ce pas Nous avons la joie et nous avons... La sérénité. Donc, pour certains, si vous êtes sur un nouveau projet, sur un nouvel envol dans ta vie, dans votre vie, euh, bon, il semblerait que ce soit pour du bon, n'est-ce pas À la coupe, nous avons encore cette carte de la porte, de l'opportunité, de l'ouverture, et nous avons la carte du lâcher prise. Donc, euh, en fait, on est en train de nous dire, euh, voilà, euh, lâcher, hein, lâcher prise, lâcher votre envie, votre besoin de contrôle euh, et de toute façon, des choses vont s'ouvrir à toi, à moi, à nous. Hein. Nous avons la carte de la communication qui sort ici. Et tu vois, euh, c'est assez bizarre parce qu'en fait... Ah, c'est ouf, j'adore. En fait, là, donc tu vois un personnage, un autre personnage et les paroles. Sauf que moi, lorsque j'ai regardé la carte juste avant, c'était comme si je voyais une lune ici, une lune ici qui se tournait le dos. Et tu, du coup, il n'y avait pas forcément de dialogue. Donc, je pense que ce n'est pas pour rien que j'ai vu tout ça. Hein. Ce n'est pas un esprit complètement détraqué. Euh, voilà. euh, je pense que ce n'est pas pour rien. Je pense que c'est pour nous dire que voilà, si euh, il y a quelque chose euh, à propos de laquelle tu ne parles pas actuellement, ou voilà, tu sens que ce n'est pas super fluide, euh, il serait bon pour toi, justement, au contraire, euh, de te tourner vers l'autre pour en parler. Ok, merci. Si j'adore, il m'attaque pendant notre truc, tu vois. Genre, oui Vanessa, ce serait bien que tu parles clairement de tes peurs à ton homme. <rire> J'en ai déjà un peu parlé pourtant. Ah les nouveaux, désolé, hein, franchement vous allez me prendre pour une folle. <rire> La meuf elle pleure, après elle se tape des barres toute seule. Mais, écoute, comme j'ai dit en début de vidéo, t'apprécies c'est cool, t'apprécies pas, c'est pas grave mon chat. On a la carte de l'examen et de la célébration ici. Donc, euh, bah pour certains, en même temps, le mois de juin, le mois de juin, le mois de juin, il y a des examens, d'accord Donc, euh, pour ceux qui vont passer un examen, il est fort possible que ça se passe très, très bien. En tout cas, que, euh, voilà, que tu aies un bon dénouement à la fin. Euh, pour d'autres, euh, il semblerait que de toute façon, il y ait des choses à célébrer euh, sur ce mois de juin. Donc, euh, c'est plutôt bien. À la coupe, nous avons la fatalité et la famille, d'accord Donc, euh, écoute, euh, je vais essayer de voir ce qu'ils veulent dire par là. Et bizarrement, je sens que je vais devoir prendre les cartes du dessous. Alors, je vais le faire normalement. Sous la famille, nous avons l'ouverture encore, tu vois hein L'ouverture. 
Et, oh, génial. <rire> Sous la fatalité, nous avons la réunion. D'accord Donc, euh, bon, je pense que de toute façon, il y a des... des, des, des oh là là des décisions, des décisions qui sont prises, <rire> des décisions qui sont prises euh, peut-être par rapport à euh, ta famille, par rapport à tes amis très proches, euh, par rapport à ta situation. Euh, voilà, maintenant ces décisions euh, font partie de ton chemin, d'accord euh, Tu peux y échapper bien sûr parce que tu as toujours ton libre arbitre hein, et ton confortus qui peuvent prendre le dessus et faire en sorte que tu passes à côté de ta vie, n'est-ce pas euh, Maintenant, euh, non, si tu es assez fort ou assez forte pour ne pas laisser ton confortus parler à ta place... Euh, ça fait partie de ton chemin donc c'est plutôt une bonne chose et tu vois juste en dessous, c'est magnifique j'ai le miroir magique le miroir magique et la tranquillité la sérénité, donc euh, tu vois tout va, bien. tout va bien juste en dessous, tu vois bizarrement, j'ai le voyage et la séparation et sauf que pour moi c'est pas la séparation en soi, c'est euh, peut-être euh, la séparation par rapport au fait d'avoir envie de fuir tu vois euh, voilà après, j'ai le cadeau. Non, mais c'est génial. Oh là là, et j'adore. Cadeau, clairvoyance, victoire, loi. Ouais, c'est magnifique. Après, on a encore la chance qui sort. La chance, bon, le retard, mais euh, tu vois. La fécondité. Oh là là, j'adore. Oh là là. Et il n'y a que des belles cartes. Il <rire> n'y a que des belles cartes. J'arrête maintenant. Parce que là, c'est trop. Du coup, bah, j'ai perdu ma coupe. Donc, euh, tant pis. <rire> Écoute, c'est que ça devait sortir ainsi, c'est tout. On a la fécondité encore une fois qui sort, hein. tu vois, le nouveau projet euh, en gestation, n'est-ce pas Le nouveau projet auquel tu penses, peut-être le nouveau projet sur lequel tu es en train de travailler actuellement, en train de te pencher, beaucoup trop, non Oui, euh, en train de te pencher, mais euh, en train de te pencher dessus, mais euh, voilà, c'est pas encore la naissance là, ça va venir. Du coup, on a une autre coupe et ça, c'est assez extraordinaire car nous avons deux opposés, la victoire et l'échec. Voilà. Alors, pareil, je vais regarder en dessous. La victoire, il y a le cadeau en dessous. L'échec, il y a l'hérédité en dessous. Donc, je pense qu'on est encore sur un message de euh, mémoire transgénérationnelle, mémoire karmique, etc. On te demande de travailler dessus, surtout que sous l'hérédité, on a la famille. Hein. Donc, euh, oui, on est complètement sur le transgénérationnel, le karmique. On a l'instabilité en dessous. La santé, alors là on n'a que des cartes négatives, c'est génial. La culpabilité, tu vois. Euh, derrière, sous la victoire, donc on a le cadeau, on a le voyage et on a encore le miroir magique. Donc si tu sens que tu n'as pas forcément encore fait tout le travail que tu, qui serait bon pour toi de faire euh, pour passer à autre chose et pour pouvoir avancer, je pense que le mois de, de juin c'est vraiment le bon mois pour, euh, pour euh, le faire. En tout cas, pour entamer, d'accord Bon, ça fait encore, euh, encore une coupe. On va s'arrêter là, là, peut-être. Fatalité, ouverture, dans tous les cas, l'ouverture fait partie de ton chemin. OK Donc, euh, essaie de faire le travail que tu as à faire. En conséquence, pour pouvoir avancer euh, sainement et sereinement. Et avoir moins peur, vois-tu Au dos du paquet, j'ai l'amitié, donc euh, l'amitié, la relation saine, sérieuse, sereine, la stabilité, euh, le truc qui dure dans le temps, hein, donc euh, bon, c'est plutôt bien. Euh, je vais boire trois gorgées et ensuite on va passer à l'interprétation du tirage, d'ailleurs je vais vraiment me grouiller là parce que je suis en retard. C'est parti avec la première semaine au travail. Oh. Nous avons les signatures, les, tu vois, les contrats, l'épanouissement, le développement, voilà. Et nous avons l'homme, d'accord Donc, il est possible que tu aies une ou des signatures avec un homme, notamment, euh, ou que tu sois un homme et que tu aies des signatures. Maintenant, l'homme, je le vois notamment euh, par rapport à l'action, tu vois, le fait de se mettre en action, euh, le masculin sacré. Voilà, on avance, on, on, on fait les choses pour que ça avance. Avec euh, cette carte des signatures et euh, de l'épanouissement, euh, j'ai envie de te dire qu'en termes professionnel, notamment si tu es à ton compte. Je pense que j'attire pas mal de personnes d'ailleurs qui veulent être à leur compte, peut-être parce que je suis moi-même, je ne sais pas. Euh, mais notamment si, voilà, si tu as envie de te mettre à ton compte ou si tu es à ton compte, etc., il est possible qu'il y ait de belles opportunités pour toi euh, sur ce début du mois de juin. Bon, alors après, n'hésite pas à aller regarder euh, la vidéo d'Angélique Péris de Ressources A par rapport à la, le je sais plus quoi rétrograde en Mercure, là, parce qu'elle m'a expliqué un truc. Si on peut éviter de signer avant une certaine date en juin, c'est bien. Donc, essaie de faire traîner pour avoir un contrat le plus serein possible. Voilà. En amour, nous avons le labyrinthe. 
nous avons la porte, l'opportunité et nous avons la fatalité. Alors, écoute, je vais ajouter une ou deux cartes hein, pour voir. Bon, le, le, lab... bon, le labyrinthe, de toute façon, comme je te l'ai dit, je le sens. Enfin, comme je te l'ai dit, non, je ne te, le... je ne te l'ai pas dit. Je le sens comme notre labyrinthe intérieur, un autre. Oui, mais attends, mais pourquoi Mais est-ce que vraiment, je suis sûre Parce que je ne sais pas, parce que comme il m'est déjà arrivé ça dans la vie, j'ai peur que ça m'arrive de nouveau. Et puis du coup, j'ai complètement envie de tenter. Mais d'ailleurs, je suis en train de tenter, oui, mais en même temps, j'ai peur. Voilà. Hein euh, là, en tout cas, moi, ce que je vois, c'est les tempêtes en vue à l'envers. D'accord Donc, pas de tempête en vue. Pas de problème en vue. Euh, alors, bien entendu, en amour, il y a des hauts, il y a des bas. <rire> Comme dans tous les couples, n'est-ce pas euh, Pour moi, un couple qui ne s'embrouille jamais, c'est pas un couple sain. C'est qui a anguille sous roche. Hein. Il y a au moins l'un des deux qui cache quelque chose. Hein. Pas... Pour moi, c'est pas normal. Hein. Surtout si t'es scorpion. <rire> Excuse-moi, mais on n'est quand même pas facile, facile, n'est-ce pas donc, euh, donc, voilà. Euh, trop. Non, ils me disent que c'est bon. Bon, bah c'est bon. Ok, d'accord. Allez, les finances. Ok, nous avons l'équilibre. La séparation. Le voyage, le départ, le nouveau départ. Euh, il semblerait que pour trouver un équilibre financier, certains d'entre vous, d'entre nous, auront besoin de se séparer de quelque chose. Peut-être euh, vendre quelque chose qui ne te sert plus. Euh... Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes Oui. Ouais. Peut-être, euh, tu sais, tu as placé de l'argent quelque part. Bah, Peut-être que cet argent, il va falloir que tu le récupères. Euh, Peut-être que tu as du matériel qui ne te sert à rien. Et en fait... Euh... Euh, le vendre sur le bon coin Vinted ou peu importe hein, euh, t'apporterait quelque chose là on a quand même le soleil donc euh, le soleil c'est la réussite c'est la chaleur c'est l'abondance euh, tu vois on a l'été aussi qui sort donc euh, peut-être que l'équilibre sera retrouvé d'ici cet été si par exemple tu t'inquiètes financièrement euh, voilà il semblerait que tes actions du début du mois de juin euh, fassent que bon ça ira est-ce que j'en prends d'autres Ok, on a euh, l'œil fermé, le fait de fermer les yeux, on a, euh, pardon, l'amitié, d'accord, l'amitié ou la, la relation, euh, tu sais, très proche, ça peut être amitié, amour, famille, donc euh, voilà, fermer les yeux par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, peut-être ne pas se comparer, hein je ne vais pas s'auto-flageller, là, genre, ouais, mais euh, lui ou elle, il y arrive grave, et moi, je galère un peu parfois, Ah, et pour certains, c'est euh, fermer les yeux sur euh, les petites remarques désobligeantes <rire> des gens, des gens qui te sont proches. Ok, voilà, c'était ça. Voilà, te prends pas la tête avec ça parce que ça va faire baisser ton taux vibratoire. Ce sera rien. Deuxième semaine. Ah, la naissance. Nous avons l'éphémère et nous avons la famille. Alors là, les gars, euh, pardon, on est... Euh... Pour certains, apparemment, il va y avoir des ascenseurs émotionnels. Est-ce que je pense à autre chose Ok. Il va y avoir des ascenseurs émotionnels euh, sur, justement, un contrat ou un lot de contrats ou des contrats. Si, tu vois. si par exemple, tu es commercial, bon, il est possible qu'il y ait un up, 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 et puis pff, un petit down, tu vois. Euh, pour certains, j'ai l'impression qu'il va y avoir... Euh, un refus de contrat par rapport à l'homme ou à la femme de la personne qui, à la base, est super chaude. Euh, comment te dire mais Franchement, euh, j'arrive pas à savoir d'où me viennent ces exemples. Hein. Je crois que c'est eux qui m'envoient ça vraiment à chaque fois. Euh, par exemple, tu vends, euh, tu vends une maison. D'accord En tout cas, ton métier, c'est de vendre des maisons ou de louer des maisons, etc. etc. Euh, le mec, il vient visiter, il est archi emballé, etc. Euh, il est super chaud. Euh, et après, il vient faire une contre-visite, d'accord euh, Avec madame. Et en fait, euh, non. Non, parce que, parce que madame décide. <rire> et parce que madame a dit que bah, non, en fait, c'est pas ça qu'elle veut. Tu vois Donc euh, voilà, maintenant, je voudrais savoir si c'est vraiment euh, très négatif ou pas. Ouais, tu vois, on a le nom et on a euh, la personne qui est cachée. La personne dont tu n'as pas conscience à la base, d'accord Donc la personne peut-être que tu n'auras pas rencontrée. Donc en fait, clairement, ça corrobore carrément euh, l'exemple que je t'ai donné avant. Je prends ça aussi. Maintenant, a priori, il va y avoir une ouverture quand même hein, qui va se faire. Donc euh, voilà, après ça, on a les tropiques, les vacances. On a les euros. On a quand même l'obscurité et on a le chemin. 
D'accord, donc euh, bon, écoute, euh, pour moi, c'est en train de te dire, voilà, détends-toi, t'inquiète pas, effectivement, il euh, va y avoir un petit up and down euh, par rapport au travail, mais euh, derrière, il y aura quelque chose de bien, tu restes, t'es sur ton chemin, d'accord euh, Pour ceux qui, justement, ne se sentent pas du tout alignés avec ce qu'ils font, je crois que, justement, on est en train de te dire que là, euh, il serait bon pour toi de partir, voilà, il serait bon pour toi de, de faire quelque chose qui te plaît, et... Nous avons encore cette carte de la personne proche. On a la coupure, l'embrouille, en fait. Et on a la communication. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous pourrir, là, ou nous pourrir. Tu vois, quelqu'un qui, euh, qui va être là, gna 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 gna, tu sais, et ça va nous saouler, quoi. Et c'est quelqu'un euh, qu'on connaît bien, apparemment. Voilà. N'empêche que pour le travail, là, moi, je, je veux quand même savoir un peu plus, hein. Ok, ils disent avec, euh, avec euh, cette carte de la famille, en fait, on, ils voulaient mettre l'arbre. L'arbre, la stabilité. Mais la stabilité, elle est sur la naissance ou elle est sur l'éphémère C'est ça la question. Ok, <rire> ils sont drôles. La stabilité, ils mettent la maison. <rire> voilà, et ça je prends ou pas La lune, la lunaison. Timing, un mois. Bon, il est possible qu'on ait un mois un peu compliqué en termes de taf. En même temps, avec euh, Mercure rétrograde de je sais pas quoi, je sais pas qui. Ça me paraît un peu logique. On a la carte du savoir et des connaissances. Euh, certains vont apprendre quelque chose. Euh, sinon, justement, en fait, ils nous disent, voilà, profitez de ce temps-là pour étudier euh, certaines choses et pour, euh, pour euh, développer les choses autrement. On a la carte du renard. Nous sommes rusés, Scorpi Scorpion. On peut très bien s'en sortir, on peut très bien y arriver. Donc, euh, voilà, on y va. Dans tous les cas, le plus important apparemment, c'est de donner naissance à quelque chose, hein, d'avancer. Euh, pour certains, euh, a priori, vous êtes censé travailler avec euh, soit votre famille, soit des amis très proches. Bon, peut-être que vous allez euh, effectivement lancer ce projet, mais que derrière, euh, ça ne va pas continuer avec les personnes avec qui tu avais euh, songé à ça. Hein. Ok. Allez, les amours. Mmh, L'élévation. La signature, l'alliance, le cadeau. Bon, écoute, euh, deuxième semaine, j'ai envie de te dire qu'a priori, il y a euh, de belles choses qui se profilent à l'horizon pour toi, pour moi, pour nous, Scorpi Scorpion. D'accord euh, Peut-être justement une question d'emménagement, peut-être une question euh, de pax, de, de, de demande en mariage, de fiançailles, trucs comme ça. En tout cas, on voit une belle élévation, on voit que ce, ce ne sont que des cartes positives. Donc euh, voilà, après, les énergies fluctuent. Donc tu verras quand est-ce que c'est, mais a priori, en début de mois, en tout cas, il va y avoir du très 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 positif pour toi, mon petit chat en amour. Euh, les finances, nous avons la clé. Nous avons la nouveauté et nous avons la joie, la joie. Donc écoute, apparemment, euh, par rapport, tu vois, à, euh, ce que je te disais sur la semaine d'avant, peut-être qu'il va falloir que tu te sépares de quelque chose, etc. etc. Euh, on voit qu'il y a des solutions qui, ont, qui sont trouvées hein, par rapport à tes finances, par rapport à nos finances. <rire> euh, et qu'on va entamer une nouvelle, une nouvelle ère, une nouvelle, peut-être pas une nouvelle ère, faut que pas déconner non plus, mais euh, tu vois, euh, une nouvelle vague en fait, une nouvelle vague plutôt positive avec cette, euh, cette carte de la joie, de la clé et tout, des solutions sont trouvées pour que tout aille bien financièrement, voilà. Troisième semaine, je suis très en retard, la personne, il euh, va falloir que je fasse quelque chose. Euh, nous avons au travail le silence, la triangulaire et la victoire, écoute euh, Peut-être que par exemple si tu es dans un CDI, que tu vises un poste, il est possible que tu ne sois pas le ou la seule à viser ce poste, il est possible que l'autre personne se batte bec et ongle pour avoir ce poste, maintenant avec cette carte de la victoire j'ai envie de te dire que l'autre personne a priori va être mise de côté, donc en fait tu te tais, tu n'en parles pas, tu fais ce que tu as à faire par rapport à tes projets et tout va bien se passer. Les amours, nous avons... L'avion, d'accord Donc, euh, la rapidité, ça peut être le voyage aussi. Nous avons la fidélité et nous avons la santé. Donc, euh, bon, on voit quand même qu'on est sur une relation extrêmement saine, euh, relativement stable hein, avec cette carte de la fidélité. On voit quand même qu'il y a de la stabilité. Euh, et puis là, tu vois, il montre un arbre. Genre, c'est un baobab, le truc. Hein, le truc, tu ne peux pas le déraciner comme ça, quoi. Donc, euh, de très belles racines. Et en fait, c'est comme s'il y avait vraiment un regain 
dans tes amours, un regain d'énergie euh, émotionnelle euh, assez extraordinaire et très rapide. Donc, euh, bon, c'est top. Les finances. Nous avons la coupure. <rire> nous avons la peur. Et nous avons le changement. On te demande de couper avec tes peurs, euh, notamment euh, ta peur de manquer, hein, ta peur au niveau des finances, parce que de toute façon, le changement arrive pour toi. Ok Donc euh, voilà, à pas peur mon chat. Et puis le changement, là, il est euh, sur euh, printemps-été. Hein, donc, euh, c'est imminent, on est au printemps. Euh, voilà. Quatrième semaine, au travail, nous avons le rond-point, les deux portes de sortie. Nous avons la légèreté et nous avons le miroir magique encore une fois. Je crois que ça fait trois ou quatre fois qu'on le sort, le miroir magique, ce mois-ci. Donc, euh, donc, non, non, c'est top. Écoute, s'il y avait voilà, des petits couacs, notamment sur les, deux, sur les semaines 2 et 3, on voit qu'il y a des solutions qui sont apportées et qui sont trouvées sur cette, sur cette quatrième semaine. Euh, avec le miroir magique, voilà, tu sais que tu n'as rien à craindre. Tout va super bien se passer au travail. Tout va bien. Et tu vas te sentir léger ou légère. Tu vas te sentir, c'est un peu libéré d'un poids. Quoi. En termes d'amour, nous avons <coughs> pardon, le navire, le savoir et le choix. D'accord Donc, euh, pour moi, il y a des départs, des nouveaux départs pour certains d'entre vous. Par exemple, si ce que j'ai dit précédemment euh, ne résonne pas du tout en toi, parce qu'en ce moment, c'est la merda dans ton couple, bon voilà, il est possible que tu apprennes quelque chose sur cette dernière semaine et que ça te fasse euh, prendre des décisions, tu vois. Là, euh, on a le deuxième chakra qui sort ici. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris ce jeu. Ok. On a le chemin du temple. Dans tous les cas, si tu es dans l'obligation, entre guillemets, de faire un choix en cette fin de mois, euh, écoute, a priori, euh, enfin dans l'obligation. On n'est jamais obligé de rien dans la vie. C'est un choix. Mais, euh, a priori, c'est pour ton bien. Tu vois C'est pour ton bien. Avec cette carte du chemin du temple, on sent que voilà, tu es sur la bonne voie. Et on est en train de te mener vers là où tu dois aller. Allez, les finances, nous avons la carte de l'écoute, la lettre et la carte de la culpabilité. Sauf que pour moi, la carte de la culpabilité, c'est envers toi. C'est encore une fois tes peurs. On te demande vraiment de t'en défaire et de plutôt faire attention justement euh, à ce courrier. À... Alors pour certains, c'est le courrier qui va vous faire peur. Hein. Euh, donc euh, avec cette carte de l'écoute, je pense qu'il va y avoir des conseils qui vous seront prodigués. D'accord dans tous les cas, on a quand même la carte du voyage, donc le départ, le nouveau départ, euh, le fait de sortir d'une situation. Et nous avons la communauté. Donc tu vois, peut-être euh, qu'il serait bon pour toi d'écouter ta famille, tes amis, euh, bon, les personnes qui voudront euh, te parler, te conseiller. quoi. Donc euh, voilà, on est bon On est bon. Bon bah du coup, euh, je te sors quand même deux cartes avec ce jeu-là pour euh, les scorpions célibataires. On va voir ce qui sort. Okay. Nous avons la confusion, le doute, la pause et la colère. Bon, euh, là, on a quand même le triplé gagnant. Hein, donc, j'ai envie de te dire, travaille là-dessus. Célibataire. Célibataire, travaille là-dessus. Euh, je pense qu'il serait bon pour toi de faire les nettoyages opportuns pour pouvoir être prêt ou prête pour la prochaine personne qui arrivera pour toi. Je vais te sortir une merveilleuse carte de mon merveilleux oracle Merlin. J'ai remarqué qu'à chaque fois, je le disais, genre, oh, mon merveilleux oracle Merlin, tu sais, un peu prout-prout, mais bon, c'est pas grave. Alors, <coughs> pardon, j'ai la carte pousse, laisse ton autre respirer. Donc, en fait, ils me disent que c'est pour les célibataires et les non-célibataires en même temps. Alors, désolé, j'ai une alarme là. Euh, célibataires et non-célibataires en même temps, je vais t'expliquer. Pousse, laisse ton autre respirer, il ou elle, en a besoin pour clarifier ses pensées. Prenez du temps chacun de votre côté, tout va s'arranger. Donc, ça... Par rapport à ça, par rapport au choix, d'accord Pour les célibataires, en fait, c'est surtout le « prenez du temps chacun de votre côté », tu vois En fait, ils sont clairement en train de te dire que ton célibat est nécessaire pour que tu puisses nettoyer ce que tu as à nettoyer, pour que tu puisses purifier ce que tu as à purifier. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, j'ai d'autres cartes à sortir ou pas Ok, bon, apparemment, je vais en sortir une autre de « mon merveilleuse oracle Merlin ». Ils sont drôles. <rire> Go Lâche tes peurs qui ne font que te ralentir. Tu devrais foncer maintenant. 
Hashtag courage <rire> C'est bien parce qu'ils sont pas moqueurs. On, a, on adore, on apprécie beaucoup. On apprécie beaucoup. Bon, ben bah voilà, écoute, je vais passer euh, à la réponse angélique. Donc, je t'invite à penser à un sujet ou à poser une question. Et on va voir ce qui sort pour toi, pour moi, pour nous. Mon petit scorpi scorpion. La réponse à ta question ou au sujet auquel tu penses est... Le succès <rire> Voilà, voilà, mon petit chat. Bon, bah écoute, je suis ravie de cette guidance. Bon, bah désolée d'avoir un peu craqué au début, hein. Franchement, pour les nouveaux, euh, désolé, voilà. Et effectivement, parfois, euh, je me tape des barres de rire. Parfois, je pleure. Euh, voilà, je suis entière, c'est comme ça. Donc, euh, voilà, quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter. N'hésite surtout pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette pour recevoir les notifications, n'est-ce pas euh, N'hésite pas à retourner sur cette vidéo chaque semaine, du coup, pour voir à quelle sauce tu vas être mangé. Ça peut être cool, ok euh, N'oublie pas, justement, que j'ai fait le concours, là. enfin, je fais le concours, le petit jeu, d'accord Alors, euh, Scorpion, je veux qu'on gagne. Hein. Je veux qu'on ait les meilleures vues, là, s'il vous plaît, parce que c'est une question de fierté euh, scorpionnaise, ok Donc, euh, voilà, essayez de partager au max pour que ce soit vu au max, pour que je, je choisisse l'un d'entre vous, ce serait cool, voilà. Euh, N'hésite pas à me contacter si tu souhaites euh, des renseignements par rapport au séjour de cet été euh, sur la confiance en soi et n'hésite surtout pas à aller visiter ma boutique magique www.vanessaspirituelle2les.com euh, pour tout ce qui va être guidance personnelle, euh, nettoyage de mémoire karmique, pack guérison d'âme, des bijoux, des pierres tout court, des, des bijoux avec des pierres, hein, des pierres tout court, euh, mon merveilleux, mon merveilleux oracle Merlin. Tout ça, tout ça, ok Je te fais plein, 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 plein de bisous, mon petit Scorpi Scorpion. Et je te dis à très bientôt. Ciao.